un'altra notte ci attende, la più lunga fra le notti, dopo quella in cui abbiamo assistito scossi e impotenti alla lotta interiore di Gesù e alla sua terribile scelta di donarsi per la salvezza dell'umanità, stiamo per celebrare la madre di tutte le veglie, la notte in cui la morte non è riuscita a fermare la potenza di Dio. Questo sabato in cui la Chiesa aspetta per poter correre sul fare del mattino al sepolcro per annunciare non è qui e risorto, si consuma nel silenzio di un'attesa fremente di gioia. Davanti alla tomba vuota, la comunità dei discepoli ripensa alle parole e ai gesti del Maestro, parole e gesti che ora interpreta nella maniera corretta. Non solo, lo sguardo si allarga oltre l'orizzonte e ripensa tutta la storia fra Dio e Israele, cogliendo nelle vicende narrate dalla scrittura un crescendo che porta alla venuta di Cristo e alla sua morte e resurrezione. Abbiamo di che gioire, fratelli e sorelle nella fede. Oggi il Signore Gesù risorge dalla morte manifestando a tutti chi Egli veramente è. Lasciamo che sia il travolgente torrente in piena dell'annuncio pasquale ad abbattere gli argini di diffidenza e di dolore che a volte caratterizzano la nostra piccola vita. Dal Libro della Genesi In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo a tutti gli animali selvatici a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Dal libro del profeta Isaia Tuo sposo è il tuo creatore. Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'anima afflitto, ti ha richiamato il Signore, viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impito di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come i giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percorsa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta, farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose, tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia, tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere dallo spavento, perché non ti si accosterà. Dal libro del profeta Isaia Così dice il Signore, o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite. Comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane 
il vostro guadagno per ciò che non sazia. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a caso del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquio i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva «Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e tornate dal sepolcro annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro, tuttavia, si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Ciascuno stasera è chiamato a ritrovare nel vivente colui che rimuove dal cuore le pietre più pesanti. Chiediamoci anzitutto qual è la mia pietra da rimuovere? Come si chiama questa pietra? Spesso a ostruire la speranza è la pietra della sfiducia quando si fa spazio l'idea che tutto va male e che al peggio non c'è mai fine. Rassegnati, arriviamo a credere che la morte sia più forte della vita e diventiamo cinici e beffardi, portatori di malsano scoraggiamento. Si insinua così una specie di psicologia del sepolcro. Ogni cosa finisce lì, senza speranza di uscirne viva. Il Signore non abita nella rassegnazione. È risorto, non è lì. Non c'è in Carlo dove non lo troverai mai. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Non seppellire la speranza. Perché non ti decidi a lasciare quel peccato che come pietra all'imbocatura del cuore impedisce alla luce divina di entrare?